，又给我关注了，我们大家好久一直落车哦。在之前视频中，我已经带大家讲完了《大头儿子剧场版之秘密计划》，某版评分 5.1 分；《大头儿子剧场版之一日成才》，某版评分 5.2 分；《大头儿子剧场版之完美爸爸》，某版评分 4.9 分。看了这些视频后，大头儿子的聪明机智与懂事可爱，相信大家已经能完全领会了。不过，可能还是有观众不能理解。洛尘，洛尘，你怎么成天就讲大头儿子中奇烂无比的电影剧情呢？难道新大头儿子就没有高分电影了吗？那肯定是有的。所以说，今天我就要和大家分享一下大头儿子系列中评分最高的一部剧场版《大头儿子之超能爸爸》。这集的故事真可以称得上是惊天地泣鬼神。短短五十分钟就塑造了一个又一个的感人小故事，豪取某半评分五点五分的高分。敢问自己到底讲了什么？那么三连过后，我们直接开始今天的视频。故事一开始，咱们的小头爸爸破天荒的居然正在认真工作，属实是累目了。看了这几百集的动画以及四五部的剧场版，小头爸爸终于想起了他是一个桥梁工程师的身份，开始为整个家庭奔波赚钱了。但根据剧场版犯病第一定律，既然小头爸爸开始正常了，那么咱们的大头儿子又要开始作妖了。因为小头爸爸忙于工作，没时间陪大头儿子玩，所以说他就摆着一张臭脸，在小头爸爸身边挥舞着家里的扫把，把自己想象成孙悟空那英姿飒爽的模样。可没一会，便不小心打翻了小头爸爸的咖啡，让小头即将完工的图纸全部毁于一旦。小头爸爸刚准备生气，大头儿子便冲向了满年货刚回来的围裙妈妈，想要寻求她的庇护，却因为冲得太快，把年货全部打翻，都洒在了地上。我本来以为这下可算好了，接连犯了两件坏事的头子哥总算要受到父母两人的制裁了。但围裙妈妈却是对着小头爸爸一阵痛骂，狠狠地批评他没有管好大头儿子。而咱们的大头儿子也在一旁幸灾乐祸，说出了震碎我三观的话：“谁让你不陪我玩的？这下挨批了吧？谁让你不陪我玩的？这下挨批了吧？”好、嗯。好家伙，不愧是咱们的大头儿子，犯了错事，耽误了小头爸爸为了整个家庭赚钱，还能倒打一耙，牛皮！而咱们小头爸爸更是窝囊到家了，大头儿子都这么畜生了，还想着庇护大头儿子，一人扛下了所有错误，还拉着他出去逛街，给他买玩具，属实是给我看泪目了呀！这么好的家长去哪里找呀？要是我家，我老早被我爸妈吊起来一阵男女混合双打了。但就算已经这样了，大头儿子还是觉得自己的行为不够出身，因为在逛街的过程中，他收到了机器人博览会的宣传海报，所以他便一直缠着小头爸爸要去参加机器人博览会。而咱们的小头此时还因为设计图纸被大头儿子弄坏，向上司不断道歉，点头哈腰，而大头却在一旁逼逼叨叨不可开交。这下总算是把小头弄出了火气，赶着大头儿子就让他自己一边玩去。咱们大头爷爷也不惯着你小头孙子，摆完一张臭脸便转身离去。这下可把咱们小头整得内疚无比。我又惹大头儿子生气了，这可咋办是好啊？心中那是万分惭愧，还特意买了两张机器人博览会的门票去向大头儿子道歉。这到底是什么剧情啊？这已经不是宠儿是溺爱了吧？你现在工作被搞得这么焦头烂额，还被围裙妈妈一顿痛批。都他喵是大头儿子干的 呀！ 整得你现在还惭愧了起 来， 属实不能理解大头儿子导演脑回路哦。就这 样， 到了机器人博览会的这 天， 小头爸爸带着大头儿子来到了博览会上参观。这博览会上可都是熟人 啊， 有咱们邻居家的毛 鼠， 也有青春靓丽的云朵妈妈。要问云朵妈妈为什么能保持这么好的容 貌， 那当然是因为用了我们的古语小奶罐。无论是在外工作暴晒、色斑痘印加 重， 还是熬夜辅导功课、面色出油暗沉。百元出头满足美白、补水、修复、保湿四大需求，内含了不起的中国成分 S 级美白黑科技极光甘草，植萃提取符合咱们国人的护肤体质，一黑效果更是普通化工成分的数倍，使用起来却更温和。买一个送给女朋友，保准让她开心。有需要的观众朋友可以点击评论区置顶链接领取专属优惠，喜欢的朋友千万不要错过哦。Nice. 博览会的最后，主办方拿出了全新的 AI 机器人给大家参观。大家只要参加比赛，最后得得冠军便可以获得这台机器人。大头儿子执意要机器人，小头爸爸拗不过便参加了比赛。经过了一番激烈的角逐，场上只剩下了毛叔和小头爸爸两人。不得不说，这机器人比赛的含金量还是不错的。他们提出来的问题，说实话我基本都答不上来。请问，有一部1975年匈牙利出品的动画片，片中有一个。长着三条腿的机器人叫什么名字？呃，米米克罗比。是米克罗比，你答对了。好、huh? 
比赛的最后，小头爸爸虽然凭借丰富的知识储备答出了答案，但却因为抢答被取消了比赛资格，失去了大奖。于是这样，小头爸爸的差劲表现又引得咱们大头爷爷不高兴了。小头爸爸和围裙妈妈怎么安慰都没用，就搁那摆着个逼臭脸，还说着什么“我要机器人，我就要机器人，你说好要给我机器人的，说好会赢的，还让我这么丢脸，你这个骗子，就离谱！胜败乃兵家常事，你的爸爸又不是超人，怎么能保证一定会赢呢？”更加离谱的是，小头爸爸还感觉十分的内疚。我真的是太对不起大头儿子了，没能给他最喜欢的机器人。我的天哪！你是动画，干脆不要叫大头儿子小头爸爸了，应该叫大头祖宗和小头孙子。我就没见过哪个爸爸当得这么窝囊的。为了安慰大头，小头爸爸想出了给儿子送礼物的办法。于是他假装出差，实则自己扮成机器人陪大头儿子过家家。看见家里来了一个机器人，大头儿子瞬间喜笑颜开，连爸爸都不想了，成天就是拉着机器人到处玩。这可把咱们的小头爸爸累坏了，白天要帮家里拖地烧饭，晚上要陪大头儿子玩游戏、讲故事，深夜还得加班完成设计稿才能吃饭。只能说小头爸爸实在是太拼了，连自己最希望参加的设计大赛都没时间去参加，却空出时间来陪儿子去放风筝，他真的我哭死。直到某一天，大头儿子闲得无聊，乱翻小头爸爸的工作文件时，意外地发现小头爸爸当初设计的一个图纸，便好奇地问围裙妈妈：“这是什么？”围裙妈妈回答道：“这是你当年还没有出生时，小头爸爸为了参加设计大赛准备的参赛作品，但由于你的出生，导致了后续没有时间，所以说这张画稿没有画完。”大头儿子听完了之后幡然醒悟，深感小头爸爸的不容易，他也要帮助小头爸爸完成这一幅画稿。于是他拉上了机器人出去踩点，到处游玩，终于找好了参考地点，两人历时数月，共同努力，终于完成，太感动了，终于画完了，好儿子。啊<笑>啊！那么故事的最后也是不出所料的，大头儿子带着小头爸爸完成的设计稿，参加了桥梁设计大赛，成功取得了冠军。但由于冠军需要小头爸爸本人来领奖，但小头爸爸在机器人里面不能暴露，所以说大头儿子便一把抢过了话筒，开始了一番感人肺腑的发言。以前我一直认为小头爸爸不爱我，不关心我，整天忙他的工作。后来通过这些日子，小头爸爸不在身边，我慢慢理解小头爸爸其实是最爱我的。为了最最爱我的小头爸爸，恳请大家一定把大奖发给他。谢谢大家了，爸爸爱你。啊！好，哇哦，太感人了！整部电影下来都充斥着对于大头儿子过分溺爱的奇葩价值观。大头儿子犯了错事，从来都会有人给他擦屁股，从来不会有人去埋怨他，属实是有点离谱。但整部动画看下来，你说归也好，说他溺爱也罢，小头爸爸对于大头儿子是真的宠溺，是真的好。实力在线，能力也在线，也难得塑造了一个比较正面可以的形象。所以最后我会给他一个 B 级烂片的评价。除开一些三观特别离谱的剧情，给小孩子凑合一看其实还行。不知道你们能给出几分的评价？那么这就是这期视频的全部内容了。如果喜欢我的视频，千万不要忘了一键三连加关注。我是带你品鉴大头儿子的洛尘，我们下期视频再见，大家拜拜。